Hi all, Assalamualaikum Hari ini saya akan bercerita tentang tajuk nombor satu dalam tingkatan lima iaitu kadar tindak balas ataupun rate of reaction So dalam sesi saya ini, saya akan banyak menggunakan perkataan ROR untuk mewakili rate of reaction Okay, so apa contoh-contoh uh, kadar tindak balas yang berlaku di kehidupan kita Okay, saya bagi contoh Nombor satu. So, misalnya kalau kita berada di dapur, kalau kita membantu mak kita memasak kari daging contohnya, nak potong daging saiz besar ke saiz kecil? Yang mana lebih cepat masak, saiz besar ke saiz kecil? So, jawapannya tentulah yang kecil. Kenapa yang kecil lebih cepat masak? Kerana ianya mempunyai kadar tindak balas yang tinggi. Dan kalau kita lihat contoh kedua pula, pengaratan paku besi. Lama ke sekejap proses itu hendak berlaku dan kalau kita perasan tindak balasnya mengambil masa yang lama ini bermaksud ianya mempunyai kadar tindak balas yang rendah jadi kalau kita dengar kedua contoh itu ianya merujuk kepada dua perkataan iaitu kadar tindak balas tinggi bermaksud cepat dan kadar tindak balas rendah bermaksud prosesnya perlahan ok so sekarang kita dah mula faham tentang apakah konsep ROR dan kita ketahulah apakah formula yang perlu kita gunakan bila memperkatakan tentang ROR tapi sebelum tu kita tengok dulu apa intipati kimia so bila bercakap pasal kimia kita tak lari daripada persamaan kimia ok A plus B akan menghasilkan C plus D so ini merupakan persamaan umum bagi persamaan kimia apabila A dan B bertindak balas mereka akan menghasilkan produk ataupun hasil iaitu C dan juga D. So A dan B dikenali sebagai bahan. So manakala C dan D dikenali sebagai hasil ataupun produk. Okey. Jadi apa kaitan bahan dan hasil dengan kadar tindak balas? Okey. So formula ROR adalah so jumlah bahan yang telah digunakan bahagi dengan masa atau formula yang kedua yang kita boleh lihat adalah jumlah hasil yang terhasil ataupun jumlah produk yang terhasil dibahagikan dengan masa dan kalau kita perasan tuduh formula ini merujuk kepada masa salah satu bercakap tentang bahan salah satu bercakap tentang Hasil. So ini adalah dua formula uh, umum ataupun formula khusus untuk ROR. So untuk itu saya akan bagi satu contoh. Okey, katakan kita ada zinc yang bertindak balas dengan asid hidroklorik akan menghasilkan zinc klorida ataupun zinc klorida dan juga gas hidrogen. Okey, sebelum so, kita teruskan kita kena pastikan kita Uh, balance kan dulu ataupun seimbangkan persamaan ini ok kita ada zinc satu sini ada satu juga so kita ada Cl2 kat sini tapi Cl1 kat sini tapi H ada dua kat sini jadi kita kena balance kan letak dua kat sini so sekarang kita punya persamaan dah seimbang ok so ingat lagi tak tadi uh, kita punya formula so zinc dengan asid hidroklorik adalah bahan manakala zinc klorida dan juga gas hidrogen adalah hasilnya ok Apabila kita menjalankan tindak balas, contoh ya, apakah berlaku kepada amount ataupun jisim kepada uh, zinc apabila tindak balas berlaku? So, adakah dia semakin menurun ataupun dia semakin menaik? Okey, so jawapan dia adalah semakin menurun sebab dia telah digunakan untuk menghasilkan produk. Okey, so kalau kita tengok produk kat sini, kita ada dua, zinc klorida dan juga hidrogen. So, adakah kedua produk ini akan meningkat jumlah dia ataupun akan berkurangan? So, kalau sini dah berkurangan sebab telah digunakan pakai, tentulah belah sini akan meningkat. So, ini boleh kita tunjukkan dengan satu gambar rajah ataupun satu diagram. Okay. So, kalau saya letak kat sini jisim zinc melawan dengan masa, so kita akan dapati jisim zinc akan berkurangan mengikut masa 
dan sama juga kalau kita memperkatakan tentang hasil contohnya uh, gas hydrogen so apakah berlaku dengan isi padu gas hydrogen apabila tidak balas bermula dan berakhir so pastinya kita akan dapati isi padu gas hydrogen akan meningkat gas hydrogen akan meningkat ok Baik, kalau kita ulang balik uh, diagram yang saya tunjukkan kita memperkatakan tentang hasil iaitu isi padu gas hidrogen contohnya dalam sentimeter padu melawan masa kita akan dapat graf yang berbentuk begini Okey, so graf ini sangat perlu difahami kerana ianya akan memperkatakan tentang ROR so graf ini adalah merupakan graf ROR untuk kita mengetahui tentang sejauh manakah kadar tindak balas membebaskan gas hidrogen ok, so kalau kita lihat kat sini garisan mendata ini, so ini mewakili jumlah gas hidrogen yang dibebaskan semasa eksperimen dan masanya adalah bermula daripada titik ianya mula mendata, contoh lah ya katakan kat sini 30 saat dan hasilnya adalah 50 cm padu, so bermaksud tindak balas ini sudah mencapai uh, tahap maksimum ataupun sudah lengkap pada 30 saat dengan membebaskan 50 cm padu gas hidrogen so ok, so graf ini anda perlu hadam dan anda perlu faham kerana ia memberikan banyak maklumat tentang kadar tindak balas sesuatu tindak balas, so, ok sekarang saya percaya anda dah mula faham tentang sedikit sebanyak konsep ROR ok, jadi apakah faktor-faktor yang mempengaruhi ROR ok So, ada lima faktor yang saya nak uh, simpangkan. Okey, nombor satu adalah saiz bahan. Saiz bahan ni, contoh paling mudah. Ada beza tak kadar tindak balas kalau kita gunakan bahan dalam besar, uh, dalam saiz besar dibandingkan dengan bahan saiz kecil. Okey. Yang kedua, kepekatan bahan. Kepekatan bahan ini selalunya dalam bentuk larutan. Ada beza tak kadar tindak balas kalau kita gunakan bahan yang pekat dengan bahan yang cair? Yang ketiga, suhu tindak balas. Ada beza tak kadar tindak balas kalau kita buat eksperimen menggunakan bahan yang telah dipanaskan dengan bahan yang sejuk? Yang keempat, tekanan. So, ini kita akan gunakan faktor tekanan kalau dia melibatkan gas so ada beza tak kalau kita menggunakan tekanan yang tinggi dengan tekanan yang rendah bila kita bandingkan kedua-dua kadar tindak balasnya dan yang ketiga adalah kehadiran mangkin Apabila mungkin dimasukkan ke dalam sesuatu campuran, adakah dia mempercepatkan kadar tindak balas ataupun memperlahankan kadar tindak balas? So, kelima-lima faktor ini kita akan bincangkan kerana ianya mempengaruhi kadar tindak balas. Sekarang kita nak masuk faktor yang pertama iaitu saiz bahan. Okey. So, untuk tujuan uh, faktor yang pertama kita akan gunakan bahan kalsium karbonat campur dengan asid hidroklorik dan akan membebaskan kalsium klorid campur dengan gas karbon dioksida dan juga air. Okey, so sebelum kita teruskan kita check dulu balance ke tidak kita punya persamaan. Okey, so kita ada 2 H sekarang ni, H dah 2, kita ada Cl2 Cl pun ada 2, C kita ada 1, O kita dah ada 3, Ca pun ada 1, Ca pun ada 1, so dah seimbang. Okey, so nama lain bagi kalsium karbonat yang kadang-kadang kerap ditanya adalah uh, marble chips ataupun um, batu kapur. Okey, so kalau uh, soalan tanya, uh, namakan uh, nama lain bagi kalsium karbonat ianya adalah batu kapur. 
So untuk tujuan eksperimen ini kita akan fokus kepada saiz kalsium karbonat dan kita juga akan fokus kepada sebanyak mana isi padu gas karbon dioksida yang dibebaskan semasa eksperimen ini berlangsung sampailah eksperimen ini lengkap. Okey. So saya ulang balik kita akan fokus kepada dua iaitu kalsium karbonat sebagai bahan manakala gas karbon dioksida sebagai hasil yang kita nak ukur kadar tindak balasnya. Okey. So ada dua situasi. So mula-mula kita gunakan kalsium karbonat dalam bentuk besar, bentuk kepingan. So kepingan kalsium karbonat. So kemudian kita ulang balik eksperimen ini menggunakan serbo kalsium karbonat. Okey. So secara uh, Logiknya apabila kita menggunakan kepingan kalsium karbonat bermaksud dalam serpihan yang bersaiz besar kita akan dapati kadar tindak balas akan menjadi rendah bermaksud tindak balasnya adalah perlahan dan ini berbeza apabila kita gantikan eksperimen ini dengan menggunakan serbuk kalsium karbonat so serbuk kalsium karbonat akan menghasilkan kadar tindak balas yang lebih uh, tinggi berbanding kita gunakan kepingan kalsium karbonat. Tetapi ya, kita kena ingat kalau kita menggunakan jisim yang sama katakan 6 gram kepingan kalsium karbonat dan juga 6 gram serbuk kalsium karbonat keduanya akan menghasilkan jumlah isi padu karbon dioksida yang sama banyak tetapi yang berbeza adalah kadarnya. So, serbo akan menghasilkan volume atau isi padu karbon dioksida yang lebih cepat berbanding dengan kepingan kalsium karbonat. Tadi kita dah tengok kita menggunakan dua situasi iaitu kepingan kalsium karbonat dan juga serbo kalsium karbonat di mana kedua-duanya berjisim sama iaitu 6 gram dan kita telah memperkatakan bahawa kepingan kalsium karbonat akan mempunyai kadar tindak balas yang lebih um, perlahan ataupun lebih rendah berbanding dengan serbuk kalsium karbonat. Jadi macam mana rupanya bila kita plotkan uh, hasilnya iaitu isi padu karbon dioksida di atas uh, graf kadar tindak balas. Okey. So yang saya lukis, okey kita akan lukiskan dua garisan. Okey. Dan mereka berkongsi garisan mendata yang sama. Okey. So, satu lebih curam berbanding yang satu lagi lebih landai. Tetapi, keduanya masih lagi mempunyai garisan mendata yang sama. Bermaksud, keduanya akan memberikan isi padu gas karbon dioksida yang sama banyak. Okey. Tetapi, apa yang membezakan adalah masa mereka menamatkan tindak balas, kita akan dapati ada perbezaan. Okey. So, katakanlah yang sini 30, yang sini 25. Katakan hasilnya adalah 50. So, jadi yang mana satu adalah kepingan, yang mana satu adalah serbuk kalsium karbonat. Dan kalau kita tengok tadi, kita akan dapat maklum bahawa kalsium karbonat yang dalam bentuk kepingan akan menghasilkan isi padu karbon dioksida dalam kadar yang lebih rendah. Maksudnya tindak balasnya lebih perlahan berbanding dengan menggunakan serbuk. So kalau kita labelkan ini adalah A dan ini adalah B. So maka jelas bahawa A adalah kadar tindak balas serbuk kalsium karbonat. Manakala B adalah kadar tindak balas yang kita perolehi daripada kepingan kalsium karbonat. So, kedua eksperimen ini jelas menunjukkan bahawa serbuk kalsium karbonat mempunyai kadar tindak balas yang lebih tinggi berbanding dengan kepingan karbon, uh, kepingan kalsium karbonat. Walau bagaimanapun, memandangkan mereka mempunyai jisim yang sama iaitu 6 gram, maka mereka menghasilkan isi padu gas karbon uh, dioksida yang sama. So, dalam bahasa lain, mereka menghasilkan mol karbon dioksida yang sama kerana mereka juga mempunyai bilangan mol yang serupa yang berbeza adalah bentuk fizikal mereka. Kalau tadi kita menggunakan jisim yang sama untuk kedua situasi, 
kepingan kalsium karbonat 6 gram serbuk kalsium karbonat juga 6 gram apa jadi kalau kita ubah jisim kedua-duanya ok katakanlah kita guna kepingan kalsium karbonat kita naikkan ke 8 gram manakala um, serbuk kalsium karbonat kita kekalkan 6 gram so apa jadi bila kita plotkan graf kadar tindak balas di atas kertas graf ni ok so kita serba maklum bahawa kalau kita gunakan kepingan tentulah kadar tindak balasnya lebih rendah manakala serbuk tentulah kadar tindak balasnya lebih tinggi jadi uh, betulkah kita boleh nampak kedua fenomena ini di atas kertas graf ini ok jom kita tengok So, uh, saya akan plotkan kedua lain. Kita akan dapati uh, grafnya bertingkat-tingkat. So, kita akan ada tinggi. Kemudian, kita ada satu lagi yang lebih rendah tetapi dia curam. Okey. So, ada dua graf. Satu, dia landai tapi tinggi. Manakala satu lagi, dia curam tapi rendah. Okey. So, yang mana satu mewakili kepingan? Yang mana satu mewakili serbuk. Okey, kalau kita tengok jisimnya 8 gram, ianya lebih tinggi daripada 6 gram. Bererti mol yang digunakan untuk kalsium karbonat dalam bentuk kepingan lebih besar. So, bermaksud yang ini adalah untuk kepingan kalsium karbonat. So, kenapa yang 6 gram dia lebih rendah? Sebab mol yang digunakan 6 gram adalah lebih rendah daripada 8 gram walau bagaimanapun kita akan dapati masa yang diambil untuk serbuk kalsium karbonat menamatkan ataupun melengkapkan tindak balas jauh lebih cepat berbanding dengan kepingan kalsium karbonat ok, so katakan sini 10 sini 30 so katakan sini 50 sini 30 so apa yang terdapat simpulkan kat sini Setiap kali kita melihat gambar rajah rate of reaction ataupun kadar tindak balas Bila kita melihat ianya mempunyai garisan yang curam bermaksud kadar tindak balasnya lebih tinggi berbanding dengan yang landai Walau bagaimanapun kita kena prihatin tengok jisim yang digunakan adakah ianya lebih besar, lebih kecil ataupun sama So kalau kes yang tadi kita uh, tunjukkan ia mempunyai jisim yang sama maka mereka berkongsi garisan mendata so kita tengok tadi mereka berkongsi garisan yang mendata kerana mereka mempunyai jisim yang sama tetapi berbeza dengan yang ini mereka mempunyai tingkat-tingkat sebab mereka mempunyai jisim yang berbeza ataupun mol yang berbeza dalam erti kata lain apabila kita memperkatakan tentang kadar tindak balas berkenaan dengan saiz kita tak boleh lari daripada memperkatakan tentang saiznya lebih kecil, lebih tinggi kadar tindak balas lebih besar, lebih rendah kadar tindak balas tetapi kena ambil maklum, kena prihatin tentang mol yang digunakan supaya graf anda tepat dengan apa yang ditanya dalam soalan Hari ini kita dah berjaya mengupas satu faktor ROR iaitu saiz bahan dan kalau kita ulang sedikit semakin kecil saiz bahan semakin tinggi kadar tindak balasnya. Sekiranya anda merasakan video ini memberikan manfaat kepada anda dan juga rakan-rakan anda yang lain, jangan lupa share. Sampai kita jumpa lagi. Bye!